אז לי קוראים נתי שלום, אני פעיל אקטיבי בבניית מוצרי אופן סורס בתחום של DevOps וענן וגם ביג דאטה. אני גם אחראי או בעצם פעיל בארגון של כנסר אופן סורס, כמו אופן סטאק ישראל, מי ששמע או לא שמע. וגם אני מבקר תדיר בריברסי, פור אנטבורי, לא פה. ומי שמכיר אותי יכול להיות שמכיר אותי גם משם. במודנטר רבים אני גם יזם אחרי מוצר שקוראים לו Cloudify, מוצר אופן סורס שבעצם אחראי על אוטומציה של דיפלומנט של אפליקציות בסביבות ענן היברידי, אפליקציות ושירותי רשת. וגם חברה שנקראת גיגה ספייסס, שבעצם שם הייתי 17 שנה ועדיין שם, באיזשהו חלק משרה, שבעצם המציאה נו סיקול על גבי זיכרון עוד לפני שבכלל המושג נו סיקול היה קיים. אבל הדבר שבאתי לדבר עליו זה לא בעצם הטכנולוגיה ולא המוצרים, אלא באתי לדבר על ה-DNA שפיתחנו, כי אני חושב שזה משהו שיכול לשרת אה, הרבה מאוד חברות שנמצאות פה. אה, זה DNA שבעצם של איך חברה קטנה יכולה להיכנס לשוק מסורתי, מבוסס, שיש בו שחקנים מאוד גדולים, במקרה שלנו סיסקו ואחרים, ובעצם אה, לנצח בו. במקרה שלנו לנצח באמצעות קוד פתוח. Uh, החברה עצמה, אותו DNA גם הצמיח לא מעט יזמים, כמו טוטנגו, מי שמכיר את גיילר פאז, אופטיבאס, אינסייטרה uh, שנקנתה על ידי מרקטו, uh, וגם אלסטיק סרט שאני חושב שרובכם פה מכירים, ואת השם הזה אולי, uh, ואת הקישור הזה פחות מכירים. Uh, ובעצם uh, בעשר דקות הקרובות באתי, כמו שאמרתי, לא לדבר על הטכנולוגיה, אלא באתי לדבר על איך חברה קטנה יכולה לנצח חברות גדולות באמצעות קוד פתוח. Uh, כמה מילים, מי שמכיר את זה, זה קצת השראה מפרגו, מהסדרה. Uh, אז בעצם האירוע התרחש באמת ב-2017, uh, התחרנו על uh, פתרון לספק סלולרי מאוד, uh, מאוד גדול פה בארץ, uh, במושגים של ישראל, נגד ספק תקשורת מאוד גדול שכבר נמצא אצל הלקוח, אני אדבר על זה בעוד כמה מילים, uh, ומפאת כבוד למתחרים, בחרתי לא לציין את השמות הספציפיים, מי שירצה יוכל לשמוע על זה אחרי זה. קצת כמה מילים על התחום המדובר, התחום הוא תחום התקשורת. ששמעתי פה בחלק מההרצאות, תחום התקשורת לכאורה לא זז במהלך ה-20 שנות האחרונות, ה-20 שנים האחרונות כמעט בכלל, אבל בפועל התחום הזה עובר את אחת הטרנספורמציות היותר גדולות באותם 20 שנה, שזה בעצם המעבר מאותם קופסאות של ראוטרים, סוויצ'ים שאנחנו מכירים עם חוט שמתחבר אליהם מאחורה, או וי-פיי עם אנטנה, למודל שהוא כולו תוכנה והוא וירטואלי לחלוטין. זאת אומרת שאני יכול לקבל היום שירותי רשת כסרוויס כמו כל סאס אה, 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 לשמו. בין אם זה VPN as a service, בין אם זה security as a service, בין אם זה firewall as a service, אה, ולשם אנחנו בעצם הולכים. התחום הזה היום נשלט על ידי בעצם, סליחה, על ידי איזושהי גילדה אה, לא קטנה ודי מבוססת, אה, כמו שאתם רואים, שומרים על המבצר הזה הרבה מאוד זמן, יש שם הרבה מאוד כסף ולכן הם אה, לא בדיוק יהיו מוכנים לוותר עליו בקלות, ולשם אנחנו רוצים לחדור. אז בואו נראה באמת איך עושים כזה דבר. אז בואו נראה קצת את השחקנים ונבין את הסצנה עצמה. איך בכלל הגענו לסיפור הזה? אותו לקוח פוטנציאלי הוא בעצם, יש לו לקוחות כמו קוקה קולה, כמו מקדונלד ואחרים שיש להם הרבה מאוד סניפים. היום הדרך לשרת את שירותי הנטוורקינג, שירותי האינטרנט שהם מקבלים, זה באמצעות זה שמחברים את הסניפים לרשת בצורה יחסית ידנית. המטרה הייתה בעצם לייצר מודל סאסי, שבאמצעותו הלקוח יכול להיכנס לפורטל ולראות את כל הסניפים שלו ולקנפג את הרשת במודל שהוא סלף סרוויס. נשמע מאוד פשוט. בסופו של דבר הלקוח עצמו, המתחרה שאנחנו נמצאים, כבר שולט בנקודות הקצה. כבר נמצא אצל הלקוח ולמעשה נמצא כבר בשלבים של POC של הוכחת היתכנות של הפתרון הזה. כך שהגענו למקום שבו לא רק שאנחנו התחרנו עם ספק גדול, התחרנו עם ספק גדול שמבוסס אצל אותו לקוח וכבר נמצא אצלו בשלבים מאוד מתקדמים, תחרות מאוד לא פשוטה. וזה בעצם הקרב שהיינו צריכים להתחיל לנצל. למה זה מעניין? למה זה מעניין את הקהל פה בעצם? אז קודם כל אנחנו מדברים על תחום שהוא הרבה יותר רחב מאותו ספק, אלא תחום שנקרא Edge Computing. מה זה תחום שנקרא Edge Computing? אותה ראוטר שיושב במשרד הוא בעצם תחנת קצה. זו אותה תחנת קצה והרעיון לאיך אני בעצם ממדל תחנת קצה ואיך אני עושה Continuous Deployment לתחנת קצה שבעצם מייצגת איזשהו סוג של מיני קלאוד היא דומה לאיך שטסלה מנהלים מכוניות, לאיך שחברת רכבות מנהלת רכבות, לאיך שחברת מטוסים מנהלת מטוסים והיא לא שונה בהרבה. בסופו של דבר מדובר על תפיסה של ענן מבוזר שבו יחיתות הקצה הם סוג של מיני קלאוד ועכשיו את אותו Continuous Deployment ואותם Practices שהייתי צריך לעשות בסביבה של ענן רגיל, אני צריך בעצם לעשות 
על סביבה של ענן כזה מבוזר. ברור שאותן תפיסות שחלו על ענן מרכזי, לא יחולו על ענן מבוזר בגלל שיש קשיים מאוד ספציפיים בסביבה הזאת. כמו למשל, דברים שקשורים ל-latency, footprint של תחנות הקצה וכיוצא בזה. ולכן ברור שצריכה להיות פה תפיסה אחרת לגמרי לאיך עושים את שיטת הגדולות. אז קודם כל, כדי שנחזור לסיפור שלנו, אנחנו מדברים שוב פעם על האפשרות לחדור לשחקן גדול ומבוסס שכבר נמצא אצל הלקוח, די ברור שבדלת הראשית לא נצליח לחדור, ופה נכנס לסיפור הקוד הפתוח שלשמו התכנסנו פה להקשיב. והקוד הפתוח בעצם נותן לנו את דלת הכניסה ללקוח עצמו. המודל הזה הוא לא מודל חדש, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על מקרים דומים שבהם השתמשו באופן סורס כ-disruptive force, אז אנחנו יכולים לראות את הדוגמה שרובכם מכירים כבר בנו סיקוול, שנים אורקל שלטו בשוק ה-SQL הסטנדרטי, ובעצם בא נו סיקוול והצליח לעשות disruption לשוק ולהביא חברות סטארט-אפ למקום שהן מובילות, חלק מהשמות שגם הזכרתי מההיסטוריה שלנו צמחו שם, אנדרואיד עם בלקברי, והשאלה המרכזית היא האם נצליח לעשות את אותו דבר לעולם המסורתי הזה. כמובן שאם נצליח, אנחנו מדברים פה על ברייקסטרום מאוד משמעותי, על פריצת דרך מאוד משמעותית, כי פוטנציאל השוק שם הוא ענק, היכולת להתחרות בחברות האלה. והדרך היא כמובן תהיה, כמו במקרה שאתם יכולים לראות פה בתמונה, זה דרך המפתחים. אם אנחנו נצליח לרכוש את לב המפתחים ולהביא להם דרך אותו קוד פתוח פתרון, יש לנו סיכוי. אם אתם חושבים שקוד פתוח הוא מפתח והוא בעצם משהו שייתן לכם איזשהו קסם שבאמצעותו תנצחו את כולם, אז יש לי בשורות בשבילכם. החברות אותן חברות גדולות, לא פראייריות, והן מכירות את הבעיה הזאתי. והם יודעות להתמודד עם הדבר הזה. הם ישלפו כל כרטיס שעולה בדעתם וביכולתם לעשות את זה, וזה יתרון הגודל בעיקר. הם יכולים להוריד את המחיר של המוצר שלכם אפילו לאפס. הם יכולים להציע פתרון כולל ללקוח, מה שאתם כחברה קטנה בחיים לא תצליחו לעצב. והם יכולים לעשות עוד כל מיני מהלכים שאתם צריכים לדעת להיות מוכנים אליהם. ולראות איך באמצעות קוד פתוח אפשר להיות יצירתיים ולהתמודד עם התחרות הזאת. בואו נתמודד קודם כל עם השאלה של המחיר אפס, כי זאת הייתה השאלה שכמעט הפילה לנו את העסקה. אותו ספק באמת הוריד את המחיר של האורקסטרטור, שזה בעצם המוצר שאנחנו מבינים, לאפס. בא ואמר, אתם יודעים מה? אתם רוצים את המוצר הזה? אני אתן לך, יש לי מוצר יותר טוב, אני אתן לכם אותו ב- באפס. מה עושים במקרה כזה? בשביל זה צריך להבין טוב יותר, בסופו של דבר, מה הערך של קוד פתוח ללקוח. למה זה שווה לו ללכת על קוד פתוח? יש לזה ערך, יש לזה ערך בדולר. וחשוב להבין מהו. דבר נוסף, ובקצרה, אני לא אכנס לכל הסיפור, צריך להבין גם איך הספק השני רואה כסף. ברור שהוא לא פילנטרופ, הוא רואה כסף, רק שהוא רואה מתחנות הקצה ולא מהאורקסטרטור, ולכן אין לו בעיה לתת את האורקסטרטור בחינם. אז התגובה שלנו הייתה, אם הם נותנים את האורקסטרטור בחינם, אנחנו ניתן לכם את נקודות הקצה בחינם, כי יש היום הרבה דברים כאלה בעולם הקונטיינרים ואופן סורס בחינם, וככה בעצם הפכנו את התחרות על פיה. כי העלות האמיתית היא בתחנות הקצה ולא באורקסטרטור. אם אתם עושים את המכפילים, אתם תבינו את זה לבד. הדבר השני זה בעצם העיקרון של המצ'יוריטי, שהוא בעצם איזשהו טיעון שעוזר מאוד לארגונים הגדולים לערער את הביטחון של הלקוח. הוא בא ואומר, הפתרון הוא לא מצ'יור, אני כבר נמצא איתך, אני כבר קיים פה לא מעט זמן, ובגלל שאני נמצא פה לא מעט זמן, כדאי לך לעבוד איתי. ובעצם הטיעון הזה הוא בעצם חרב פיפיות, כי ברור שמצ'יוריטי... זה לא פתרון, ובדרך כלל מצביע על פתרון שהוא לגאסי, וללכת עם פתרון שהוא לגאסי לא יביא אותך ליעד המובטח. הדבר האחרון זה ה-DIY versus end to end solution. בכמה מילים, אני לא ארחיב על זה יותר מדי את הדיבור, אני רק אגיד כמה משפטים. קודם כל תבחרו את הלקוחות, ותמיד לצד לקוחות שמחפשים שיחבקו אותם, יש את אותם לקוחות שרוצים לבנות את הפתרון בעצמם, ולא רוצים פתרון מספק בודד. הדבר השני, open source יש לו ecosystem, ותתחברו לאקוסיסטם הזה כדי לייצר אלטרנטיב סטאק, והדבר האחרון זה קואליציה, ותתחברו לשחקנים גדולים כדי לתת את הגב שאותו לקוח מחפש. במקרה שלנו זה היה VMO. והדבר האחרון שרציתי להגיד זה באמת, הגענו בסופו של דבר להצלחה, גם בלהעמיד את הפרויקט בזמן שיא, בעלות הרבה יותר נמוכה, אבל גם ייצרנו פריצת דרך באיך עושים פרויקטים כאלה. למעשה הפכנו את הקערי על פיה, וייצרנו פה מודל שמאפשר לגשת לרכיבים פיזיים, לעשות את הפרויקט הזה בצורה הרבה יותר מהירה, לנהל יחידות קצה בלי הרבה מאוד קונפיגורציה, מפאת קוצר הזמן, אני לא אוכל להרחיב את זה את הסיפור, אבל אני אספר ששבוע שעבר בעצם קרה לנו משהו מאוד נחמד, הגשנו את הפרויקט הזה לתחרות וזכינו בתחרות הזאת כפרויקט מוביל, כך שהתוצאה של העבודה שעשינו הייתה גם פריצת דרך עולמית. 
דבר כזה מתאפשר רק בדינמיקה של קוד פתוח עם ספק, כי בעצם הדינמיקה שנוצרת, ואני צריך לסיים, נוצרת בגלל שבעצם נוצר פה שיתוף פעולה בפרויקט, ולא רק יחסים של ספק לקוח. אז מי שמה שאמרתי מעניין אותו, מי שהטכנולוגיה שאנחנו מתעסקים בה מעניינת אותו, מי שמעניין אותו להיות יזם, כמו אלסטיק סרצ' כמו אופטיבאס, כמו כל החברות האלה, מוזמן לפנות אלינו, אנחנו מחפשים כמובן עובדים, אז זהו, אז תודה.